ഈശോ മിശ്രായ്ക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ ഇന്ന് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ അടിത്തറ ഉറപ്പിച്ച് എങ്ങനെ വളരണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ അടിത്തറ ഉറപ്പിച്ച് വളരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് ബന്ധങ്ങൾ നേരെയാക്കണം ബന്ധങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോ മാനുഷിക തലത്തിലുള്ള ഒരു ബന്ധത്തിന്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ശരിയാക്കാനുള്ളത് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വിശ്വാസ ജീവിതത്തിലൂടെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തിലൂടെ കൗതാശിക ജീവിതത്തിലൂടെ വചനാധിഷ്ഠിത ജീവിതത്തിലൂടെ ഒക്കെ നമ്മൾ കരിപ്പിടിപ്പിക്കണം അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് വിശ്വാസമാണ് ദൈവത്തിലുള്ള നിറഞ്ഞ വിശ്വാസം അതിൽ ഞാൻ സാധാരണ പറയുന്ന മൂന്ന് വാക്കുകളുണ്ട് സത്യവിശ്വാസം അടിയുറച്ച വിശ്വാസം കലർപ്പില്ലാത്ത വിശ്വാസം ട്രൂ ഫെയ്ത്ത് സ്ട്രോങ് ഫെയ്ത്ത് അൺഅഡൾട്രേറ്റഡ് ഫെയ്ത്ത് ഇപ്രകാരമുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിലൂടെയാണ് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നമ്മൾ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ കരുപ്പിടിപ്പിച്ച് വളർത്തേണ്ടത് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ തകർച്ച വന്ന് കിടക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലും തന്നോട് തന്നെയുള്ള ബന്ധത്തിലും ഈ പ്രപഞ്ചത്തോട് പ്രകൃതിയോട് ഈ ഭൂമണ്ഡലത്തോട് ഈ സൃഷ്ട വസ്തുക്കളോട് സർവചരാചനങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിലും കൃത്യമായിട്ട് നന്നായിട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല പരാജയങ്ങളുണ്ടാകും ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ സൃഷ്ട പ്രപഞ്ചത്തിലെ പല കാര്യങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റില്ല അതിനോടൊരു നമ്മുടെ മനസ്സ് വല്ലാതെ എതിർത്തു നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യം വരും അത് നമുക്ക് അലർജി ഉണ്ടാക്കി എന്ന് വരാം അത് നമുക്ക് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കി എന്ന് വരാം നമ്മൾ അതിനെ മനസ്സുകൊണ്ട് റിജക്ട് ചെയ്യുന്ന തള്ളിക്കളയുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായെന്ന് വരും ഇവിടെയാണ് അത് നേരെയാക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുൻപ് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഒന്ന് നേരെയാക്കി എടുക്കേണ്ടത് ഉദാഹരണത്തിന് വിദേശ രാജ്യത്ത് പഠിക്കാൻ പോയ ഒരു സഹോദരൻ കാനഡയിലെ പഠിക്കാൻ പോയത് അവിടെ ചെന്നപ്പോഴേക്ക് അവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥ അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അവസാനം പത്ത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വീട്ടുകാരെ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കി അതിൽ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയും വായ്പയും കടമൊക്കെയാണ് ആഭരണമൊക്കെ പണയം വെച്ച് അമ്മ കൊടുത്തതും കൂടിയാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ സഹോദരൻ അവന്റെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചോ അവന്റെ പെങ്ങന്മാരെക്കുറിച്ചോ അവരുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചോ ഒന്നും ചിന്തിക്കാൻ സ്വന്തം കാര്യം മാത്രം നോക്കിയാണ് കാനഡയിലേക്ക് പഠിക്കാൻ പോകാൻ തീരുമാനം എടുത്തത് ഇത്രയും ഉയർന്ന ഫീസ് കൊടുത്ത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ച് അവിടെ പോകണ്ട എന്ന് ഞാനും പറഞ്ഞതാ വേറെ ഒരു ധ്യാനഗുരുവും പറഞ്ഞതാ കൗൺസിലിംഗ് നടത്തിയ ഒരു സഹോദരൻ പറഞ്ഞതാ പക്ഷെ ഇവന് വാശി നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് സ്നേഹമില്ല എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് ബഹളമായി അപ്പോൾ വളരെ വർഷങ്ങൾ കാത്തിരുന്നിട്ടുണ്ടായ കുട്ടിയാണിവൻ പന്ത്രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഉണ്ടായ കുട്ടിയായതുകൊണ്ട് അമിതമായ താലോലിച്ച് ഇഷ്ടങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിച്ചു കൊടുക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് പെങ്ങന്മാരുണ്ടായി ആദ്യത്തെ കൊച്ചുണ്ടായതിനു ശേഷം പിന്നീട് വന്ന് രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ശുശ്രൂഷ ഇവന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോന്ന് സത്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമിതമായി ലാളിച്ചതിന്റെ ഒക്കെ ഫലമായിട്ട് പിടിവാശ കുറെ കൂടുതലുള്ളവനാണ് അവൻ അവിടെ ചെന്ന് കാലാവസ്ഥ പറ്റാതെ ഒരു തരത്തിൽ ഒരു ദിവസം പോലും തുടർന്ന് അവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റാതെ വന്നപ്പോഴാണ് മാതാപിതാക്കൾ എന്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് പറഞ്ഞു അച്ഛ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ തകരാൻ പോവുക ഇവനൊരു ജോലി കിട്ടി അതിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷത്വം ഉണ്ടാകുന്ന കരുതിയാ വിട്ടത് പക്ഷെ അവനെല്ലാം തകർത്ത് തിരിച്ചു പോരുക ഒരു ദിവസം പോലും ക്ലാസ്സിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല അവനെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ജോലി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഏൽപ്പിക്കുന്ന ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പ്രൊഫസേഴ്സ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ നാട് വിട്ട് തിരിച്ചതിന്റെ മാതൃഭൂമിയിലേക്ക് പൊക്കോളാൻ പ്രൊഫസേഴ്സ് പോലും ശാസ്ത്രനരൂപം പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഡിപ്രസ്ഡ് ആയി അവസാനം അവിടെയുള്ള മലയാളികളെ ചിലരൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ അവനെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഞാൻ കാനഡയ്ക്ക് ധ്യാനിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ മലയാളികളുടെ ധ്യാനത്തിനാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ധ്യാനിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലത്തല്ല ഇവൻ പഠിക്കുന്നത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ 
ടൊറണ്ടോയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അവിടെ വന്ന് എന്നെ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം പക്ഷെ നീ ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചങ്ങ് പോരണ്ട അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവൻ എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞത് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ എടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ തന്നെ സ്വാർത്ഥതയില്ല സ്വേച്ഛയ്ക്ക് മാത്രം അർത്ഥം കൊടുക്കുക സ്വന്തം ഇച്ഛയ്ക്ക് മാത്രം അർത്ഥം കൊടുക്കുക സ്വാർത്ഥത അതാണ് നിന്റെ മെയിൻ പാപം നിന്റെ രണ്ട് ബെങ്കന്മാർ അവർ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഡിഗ്രി തലത്തിലെത്തി നിന്റെ പ്രായമായ മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ ചുരുങ്ങിയ വരുമാനം അതിനപ്പുറത്തുള്ളൊരു സ്വപ്നമാണ് നിന്റെ മനസ്സിൽ നീ കണ്ടത് അതുമായിട്ടാണ് നീ ഇവിടെ വന്നത് ഇത് നിന്റെ കഴിവ് കൊണ്ടും നിന്റെ പിടിവാശി കൊണ്ട് നേടിയെടുത്ത നീ കരുതുന്നു ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഒരു നന്മ കിട്ടിയെന്ന് സമ്മാനം കിട്ടി നീ ചിന്തിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ തുടങ്ങി ബേസിക് ആയിട്ട് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ട ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ മലയാളികളുടെ ധ്യാനത്തിൽ നീ കൂടണം അങ്ങനെ അവൻ നിർബന്ധിതനായി ആ മലയാളികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ധ്യാനത്തിൽ അവനവിടെ പങ്കെടുത്തു പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ ആ ധ്യാനം കഴിഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞത് ദൈവചിന്തയോ ദൈവവിശ്വാസമോ വിശുദ്ധിയോ ഒന്നുമില്ലാതെയാണ് അച്ഛ ഞാൻ ഈ കാനഡയ്ക്ക് വന്നത് എന്റെ മനസ്സിൽ കിടന്ന സ്വപ്നം വിദേശ രാജ്യത്ത് ഫ്രീ ലൈഫ് ആരും ചോദിക്കാനും പറയാനും ഇല്ല മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ പോലെ സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധത്തിൽ നിയന്ത്രണങ്ങളൊന്നും കാനഡയിൽ ഇല്ല അത് ചോദിക്കാനും ആരും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് ഫ്രീ ആയിട്ട് എല്ലാം എൻജോയ് ചെയ്ത് ജീവിക്കാം ഈ സ്വപ്നത്തോടെയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് അവിടം മുതൽ തിരുത്തൽ വരുത്തണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇവൻ ഈ പാപങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റുപറഞ്ഞു കുമ്പസാരിച്ച് അവൻ തിരിച്ചവന്റെ പഠന സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി അവന്റെ അലർജിയെല്ലാം പോയി കാലാവസ്ഥ പ്രശ്നം മാറി ഫുഡ് പിടിക്കാത്ത അവസ്ഥ മാറി ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രപഞ്ച ശക്തികളോട് അന്തരീക്ഷത്തോട് ചിലപ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന ചില അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അലർജിക് ആയിട്ടുള്ള ചില സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വിള്ളൽ വീണതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ അടിത്തറ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ദൈവവുമായ ബന്ധം ശരിയാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് നേരെയാകും ഹല്ലേ ലൂയ അവരിപ്പം പഠിച്ച് അതിനുശേഷം പിന്നീട് ഞാൻ നിർബന്ധപൂർവ്വം അവനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെ വന്നൊരു ധ്യാനം കൂടണമെന്ന് ഇവിടെ വന്നൊരു ധ്യാനമൊക്കെ കൂടി ജോലിയായി വീട്ടിലെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അപ്പൊ അവനൊരു നല്ല കല്യാണ ആലോചന വന്നു വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് പക്ഷെ അവനൊരു കാര്യം നിർബന്ധപൂർവ്വം എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു രണ്ട് പെങ്ങന്മാരുടെയും കല്യാണം നടക്കാതെ എന്റെ കല്യാണം വേണ്ട അപ്പൊ ആ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട അപ്പോൾ ആ പെണ്ണ് ചോദിച്ചു നമ്മൾ തമ്മിൽ മനസ്സുകൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആലോചന വന്നതിന് ശേഷം എനിക്ക് നിന്നെ കെട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹം നീയും അത് തന്നെ പറഞ്ഞാണ് പിന്നെ എന്താ ഇപ്പം പിന്മാറുന്നത് അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പിന്മാറുന്നില്ല പക്ഷെ എന്റെ രണ്ട് പെങ്ങന്മാരുടെ കല്യാണം നടക്കാതെ ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കില്ല അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെ ജീവിതം സുരക്ഷിതമാക്കി എന്റെ കടമയാണ് വാർദ്ധക്യത്തോട് അടുക്കുന്ന എന്റെ അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും അവരെ എനിക്ക് കെട്ടിച്ചുവിടാൻ പണം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം മുഴുവൻ സമർപ്പിച്ച് എന്റെ അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ റിവാർഡ് എന്റെ രണ്ട് സഹോദരിമാരുടെ വിവാഹം ഒരിക്കൽ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് എന്റെ സാമ്പത്തികമായ സുരക്ഷിതത്വം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് സംഭവിച്ചു അതുവരെ ആ പെണ്ണ് കാത്തിരുന്നു ആ കല്യാണം നടക്കുകയും ചെയ്തു ഹല്ലേ ലൂയ കൈയടിച്ച് നമുക്ക് ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കാം ഹല്ലേ ലൂയ അതായത് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് അത് വിശ്വാസത്തിലൂടെ മാത്രമല്ല വിശ്വാസം വിശ്വസിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ വിശ്വാസം ആചരിക്കേണ്ടതുമാണ് ഹല്ലേ ലൂയ ഞാനൊന്ന് വിശദീകരിക്കാം നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ ആ വിശ്വാസത്തിന് അതിന്റെ ആചരണത്തിന്റെ മേഖലയുണ്ട് നമ്മൾ വിശ്വാസത്തെ പ്രവൃത്തി തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അതൊരു ബോധം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലോ ബുദ്ധിയിലോ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസ ജീവിതം അല്ല ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുക അതിൽ നിന്നും ഉപരിയായിട്ട് വിശ്വാസം പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് തന്നെ നയിക്കണം അതിന് ചില ആചരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് എന്നോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു അച്ഛ എനിക്ക് ദൈവത്തെ വിശ്വാസമുണ്ട് ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം ദൈവ പിതാവ് അയച്ച പുത്രനെ യേശുവിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈശോ എന്റെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് എനിക്ക് ആ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിന് ഒരു മീഡിയവും വേണ്ട
പുരോഹിതര് വേണ്ട മെത്രാനും വേണ്ട മാർപ്പാപ്പായും വേണ്ട എനിക്ക് നേരിട്ട് ദൈവ അനുഗ്രഹം തരും കാരണം സർവശക്തനാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു കാരണം ദൈവത്തിന് എന്നോട് സ്നേഹം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇനി എനിക്ക് വല്ല തെറ്റും കുറ്റവും ഉണ്ടെങ്കിലോ അവിടെ നിന്ന് കരുണയുള്ളതിനാ എനിക്ക് അവന്റെ ലോജിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ല ബുദ്ധിയുള്ളൊരു പയ്യനാ അവൻ പറഞ്ഞ ശരിയാ പക്ഷേ മുഴുവൻ ശരിയല്ല അത് മാത്രമല്ല ശരി അതിന് കുറച്ച് രസമുണ്ട് ചില ശരികള് മറ്റ് ചില ശരികളോട് ചേർന്ന് നിന്നാലേ ആ ശരി പൂർണ്ണമാവുള്ളൂ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അവനിഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ശരിയാണ് ശരിയാണ് പക്ഷേ അതിനോട് ചേർന്ന് പോകേണ്ട വേറെ ചില ശരികളുണ്ട് അത് ഉൽപ്പത്തി രണ്ടേ പതിനെട്ടിൽ പറയുന്നത് ചേർന്ന ഇണയെ ഞാൻ നൽകുമെന്നാണ് ചേർന്ന ഇണയെ ദൈവമാണ് നൽകേണ്ടത് അത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് തീരുമാനിച്ച പോരാ ചേർന്ന ഇണ ആരാണെന്ന് എനിക്ക് ചേർത്തു തരുന്ന ദൈവം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചറിയാൻ ദൈവം ചില മാർഗങ്ങളും മാധ്യമങ്ങളും ക്രമങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന് രണ്ട് വിശുദ്ധ കൂട്ടായ്മകൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് തിരുസഭയുടെ കൂട്ടായ്മ മറ്റൊന്ന് കുടുംബത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മ ഹല്ലേ ലുയാ ഞാൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിക്കാമെന്നുള്ള നിന്റെ ശരി എന്ന് പറയുന്ന മേഖല ഈ തിരുസഭയുടെ കൂട്ടായ്മയിലും കുടുംബത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മയിലും ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് നിനക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് നിനക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതല്ല അതവന് മനസ്സിലായി ചില ശരികൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ശരിയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ വേറെ ചില ശരികളും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് നിർത്തിയാലേ അത് വിജയിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമെന്നും ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നത് അതിനപ്പുറത്തെ ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണാത്തത് മനസ്സിലാക്കാത്തത് ഉണ്ടായിരിക്കാം നമ്മൾ കാണാത്തത് മനസ്സിലാക്കാത്തതുമായ ചില കാര്യങ്ങൾ അതുകൂടി അറിയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി ശരിയാണോ ഇല്ലെന്ന് നിശ്ചയിക്കാൻ പറ്റുക ഉദാഹരണം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഡിവൈൻ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ പനക്കലച്ചൻ അമേരിക്കയ്ക്ക് പോയി എന്നോട് ഇവിടെ വന്ന് ഒരാഴ്ചത്തെ ധ്യാനം ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ച ധ്യാനം ലീഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ബോംബെയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ചെയ്യണമെന്ന് പനക്കലച്ചനും വല്ലൂരും അച്ഛനും കൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ ധ്യാനിപ്പിക്കാൻ വന്നു ഞാൻ നാക്യമ്പറബൽസൻ താമസിക്കുന്ന മുറിയിലാണ് താമസിക്കുക അതിന്റെ കെട്ടിട സൗകര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല രാത്രിയിൽ ഒരു വൈകുന്നേരം ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒമ്പതര പത്ത് മണിയായപ്പോ മാനസിക രോഗിയ ഒരു യുവതി ഗവൺമെന്റിലേക്ക് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നതാണ് രോഗം ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ടാണൊക്കെയാണ് ഗവൺമെന്റ് പോയത് അവിടെ ഒരു മാസം കൊണ്ട് കാര്യം മനസ്സിലായി അവിടെ തിരിച്ചു വന്നു മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന പെണ്ണ് ഈ ആരാധനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു വന്നപ്പോഴേക്ക് എന്റെ മുറിയുടെ മുമ്പിൽ ഒരു പത്തമ്പത് പേര് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവള് ഓടി വന്നിട്ട് ഇവരെ എല്ലാം ഇടിച്ചു മറിച്ചിട്ട് എന്റെ മുറിക്കകത്തോട്ട് കയറി അവൾ എന്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നു എന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അച്ഛന്റെ അടുത്ത് എപ്പോഴും ഇരിക്കണം അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി മാനസിക പ്രശ്നമുള്ള കുട്ടിയാ അതിനോട് വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല യുക്തി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഞാൻ ഈ പെൺകുട്ടിയെ പതുക്കെ പിടിച്ചെഴുന്നേപ്പിച്ച് അവിടെ നിന്ന് രണ്ടു മൂന്നാല് മുറി ഇപ്പുറത്തൊരു സിസ്റ്റർ കൗൺസിലിംഗ് നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു രാത്രി ആ സിസ്റ്റർ മുറി കൊണ്ടിയാക്കി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അല്പം ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് എന്റെ മുറിയിലേക്ക് വിടൻ സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു സിസ്റ്റർ ഈ പെണ്ണിനെ അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് കണ്ണു അടച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു സന്ദേശത്തിനായിട്ട് സംഭവിച്ച എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ വലിയൊരു ഒച്ച കേട്ടുക്കുന്നു ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോ വലിയ ബഹളം എന്താന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നോക്കുമ്പോഴേക്ക് ഈ പെൺകുട്ടി ഈ സിസ്റ്റർ കണ്ണടച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ചാടി എഴുന്നേറ്റ് വീണ്ടും ഓടി വന്നു ഇടിച്ചങ്ങോട്ട് കയറിയ വഴിക്ക് കുറെ പേര് ഉരുണ്ട് വീണു പ്രായമായവരും പുരുഷന്മാരല്ല സ്ത്രീകൾ അത് ദൂരിമാരെ നിന്നിരുന്നേ അവരെല്ലാരും കൂടി ഒരു തരത്തിൽ പെണ്ണിനെ പിടിച്ച് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുക ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടി എന്റെ തൊട്ടു മുമ്പിൽ ഒരാൾ ഇവിടെ രണ്ട് കാലയിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറുതാർ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടി എന്റെ ടോപ്പൊക്കെ ഊരി താഴേക്ക് പോകുന്നു അപ്പുറത്ത് രണ്ടുപേര് കയ്യെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവനെങ്കിൽ കാലിങ്ങനെ പൊക്കി പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ഒരു പെൺകുട്ടിയോട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് മോശമുള്ളത് ഞാൻ എല്ലാവരോടും വിടാൻ പറഞ്ഞു ഷൌട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു വിടാൻ പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരും വിട്ടു പക്ഷെ എന്റെ
ഞാൻ ഓർത്തു ഒരു പെണ്ണിനോട് അക്രമം കാണിച്ചവനെ ഞാൻ നിയന്ത്രിച്ചു മിടുക്കനാണെന്ന് ഓർത്ത് ഞാൻ ബാക്കി എല്ലാരും കണ്ട രാത്രി ഒന്നരയ്ക്ക് ശുശ്രൂഷയെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പം ഇവൻ കയറി വരുന്നു ഇവന് ചെവിക്കേക്കില്ല ഞാൻ വിട് എന്ന് പറഞ്ഞവൻ കേട്ടിട്ടില്ല അവന്റെ വയറിന് ഇവള് വന്ന് തൊഴിച്ചു കൂട്ടുകൊണ്ട് ഇടിച്ചു ഈ ഇടിയും തൊഴിയും കൊള്ളാതിരിക്കാനാണ് ഇവൻ ഈ കൈകൊണ്ട് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അവര് യാതൊരു മോശമായ ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവനെ തല്ലിയ ഞാൻ കരുതിയത് ഞാൻ പുണ്യാളനാന്ന പിടുക്കനാന്ന നമ്മുടെ ശരി വേറെ ചില ശരികളുമായി ഒത്തുപോകുമെങ്കിൽ അത് ശരിയാകുകയുള്ളൂ ഹല്ലേ ലുയ ഹല്ലേ ലുയ ഞാൻ അവരോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാപ്പ് പറയാനായിട്ട് ഉറക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ വീണ്ടും അവനെ കാണുകയൊക്കെ ചെയ്തു അവനും എന്നോട് ദേഷ്യവും തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ അടിച്ചെന്ന് അവനെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അതാണ് എന്നെ കാലം വലിയ തമാശ ഞാൻ അടിച്ചെന്ന് അവൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ആരും അടിച്ചെന്നാണ് അവൻ കരുതിയത് ഏതായിരുന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ കാനഡയിൽ ചെന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ശരിയായപ്പോൾ അവൻ മറ്റനേകം ശരികൾ കാണാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ അവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ രോഗം പോലും മാറി തുടങ്ങി പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ ബന്ധങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായി വേണ്ടതും സുദൃഢമായിരിക്കേണ്ടതും ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് ഹല്ലേ ലുയ നമുക്ക് വലതുകര ഉയർത്തി പിടിച്ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവായ ഈശോയെ ഞങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളെ സുദൃഢമാക്കണമേ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങയോടുള്ള ബന്ധം വിശ്വാസത്തിലൂടെയും പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും കൗതാശിക ജീവിതത്തിലൂടെയും വചനാധിഷ്ഠ ജീവിതത്തിലൂടെയും വളർത്തുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ഹല്ലേ ലുയ്യ ഹല്ലേ ലുയ്യ ഹല്ലേ ലുയ്യ അപ്പൊ വീണ്ടും നമ്മൾ ഒന്നോടെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നു നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ നമ്മൾ ആചരിച്ചുകൊണ്ട് വിശ്വാസം ആചരിക്കേണ്ടതുമാണ് വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ അത് ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നാൽ പോരാ അപ്പോ പള്ളിയിലൊന്നും പോകാത്ത ഒരു അടുത്തും പോകാത്ത ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അയാളുടെ ഇടയ്ക്ക് പള്ളി പോയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും പള്ളി പണിയാൻ പിരിവ് കൊടുത്തിട്ടില്ല പള്ളിയിലെ പൊതുപരിപാടി പങ്കെടുക്കില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞത് ഇത് സാധാരണ പലർക്കും പറ്റുന്ന ഒരു പറ്റാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ആചരണത്തിനായി ചില സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് തിരുസഭയിലൂടെ ഉള്ളത് ഇടപക്ക സമൂഹമുണ്ട് ധ്യാനകേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട് ഭക്ത സംഘടനകളുണ്ട് ഇടവകയുടെ ഭരണ ക്രമീകരണങ്ങളുണ്ട് വികാരിയച്ചനെന്ന ആത്മീയ പിതാവുണ്ട് ഞാനൊരു കാര്യം സമ്മതിക്കുന്നു ഈ മേഖലയിലൊക്കെ കുറവുകളുണ്ട് വികാരിയച്ചന്റെ മേഖലയിൽ നിന്നായിരുന്നാലും ധ്യാനഗുരുക്കന്മാരുടെ കാര്യത്തിലായിരുന്നാലും അതുപോലെ ഭരണ സംവിധാനത്തിലും പിഴവുകളും വീഴ്ചകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊന്നും ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഒരു കാര്യം എന്റെ ജീവിതാനുഭവത്തിലൂടെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ലോകാവസ്ഥാനം വരെ കുറവുകൾ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാകും അത് തിരുസഭയുടെ പല മേഖലയിലും ഉണ്ടാകും ഞാൻ പറയുന്നത് മാരകമായ പാപത്തിന്റെ എന്തെങ്കിലും മേഖല അല്ല സൂചിപ്പിക്കേണ്ടോ ചില പ്രത്യേകമായ കുറവുകളും ചില വൈകല്യങ്ങളും തെറ്റുകളും പരാജയങ്ങളും മാനുഷിക തലത്തിൽ ഉണ്ടായെന്ന് വരാം അതൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു പരിപൂർണമായ യാതൊരു കുറവുമില്ലാത്ത ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് സഭയെന്ന് ധരിക്കരുത് ഇടവക സമൂഹത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുറ്റം ഒരു വികാരിച്ചന്റെ കുറ്റം കണ്ടിട്ടാണ് ഇയാള് ഈ ആചരണത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ശരിയാക്കാൻ പറ്റില്ല ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സുദൃഢമാക്കണമെങ്കിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ വിശ്വാസം ആചരിക്കുകയാണ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരാഴ്ച ഒരു ധ്യാനമൊക്കെ കൂടുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞത് നീ പള്ളി പോകണോ വേണ്ടയോ ഇടവകയുടെ പൊതുകർമ്മങ്ങളൊക്കെ പങ്കെടുക്കണോ ആ സംവിധാനത്തെ കൊച്ചുമറ്റതാക്കാൻ നിന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നതോ ഒരു ചെയ്യണോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നീ തീരുമാനിക്കുക പക്ഷേ എനിക്ക് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ ഇപ്പൊ നിന്റെ പോക്ക് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നതല്ല ദൈവമായിട്ട് നേരിട്ട് നിനക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിക്കാമെന്നൊരു ധാരണ നിനക്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരിയാണ് പക്ഷേ അതിന് ദൈവം തന്ന മാധ്യമങ്ങൾ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം ഉദാഹരണത്തിന് കഥയാണോ നടന്നാണോ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കം കെട്ടിടത്തിലേക്ക് വെള്ള വിരച്ചു കയറുന്നു ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന അയാള് ആ വീടിന്റെ താഴ്ന്ന നിലയിൽ നിന്ന് രണ്ടാം നിലയിലേക്ക് കയറി അടുത്ത നിലയിലേക്ക് കയറി ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലേക്ക് കയറി വെള്ളം അങ്ങോട്ട് കയറി വന്നു അപ്പൊ അയാള് വീടിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ കയറിയിരുന്നു ഉച്ചയിൽ കയറിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വെള്ളം വന്നപ്പോഴൊക്കെ മൂന്ന് തവണ വഞ്ചിയ
ദൈവം പറഞ്ഞു ആര് പറഞ്ഞു അത് സഹായിച്ചല്ലെന്ന് എന്റെ നീ എന്നെ സഹായിക്കാൻ വരാത്തത് മൂന്ന് തവണ ഞാനവിടെ വന്നു വഞ്ചിയായിട്ട് വഞ്ചിയായിട്ട് എന്നെ സഹായിക്കാൻ വന്നത് ഞാൻ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ വന്നത് അവരിലൂടെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് അതായത് നമ്മളെ ദൈവം രക്ഷിക്കുന്നത് നേരിട്ടിങ്ങനെ അല്ല ദൈവത്തിൽ ഒത്തിരി സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം നിയോഗിച്ച വ്യക്തികളുണ്ട് സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി നിയോഗിച്ച വ്യക്തികളുണ്ട് നമ്മുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉദാഹരണത്തിന് അപ്പൻ അമ്മ കൂടാതെ ഏത് കുഞ്ഞിന്റെ ലോകത്തിൽ അവതരിക്കാൻ പറ്റും അമ്മയുടെ മുലപ്പാലിന് പകരം ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പൊട്ടുകൊണ്ട് പറ്റുമായിരിക്കും പക്ഷെ അമ്മയുടെ സ്നേഹമില്ലെങ്കിൽ കൊച്ചിന്റെ വ്യക്തിത്വവും ജീവിതവും ഒക്കെ നരകതുല്യമായി മാറും നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ ആ വിശ്വാസം വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രം പോര ആചരിക്കണം ആചരിക്കണമെങ്കിൽ സമൂഹം വേണം കുടുംബം വേണം സഭാ സംവിധാനം വേണം പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ ഈ മേഖലയിൽ നമ്മൾ ചില കുറ്റപ്പെടുത്തലുമായിട്ടിരിക്കുകയായിരിക്കാം അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് തിരുത്താം ഞങ്ങളുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം നല്ല ബന്ധമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങയോടുള്ള ബന്ധം ആ ബന്ധം അങ്ങനെയുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ ഞങ്ങളിപ്പോൾ പണിതുയർത്തണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു സത്യവിശ്വാസം അടിയുറച്ച വിശ്വാസം കലർപ്പില്ലാത്ത വിശ്വാസം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ ഈശോയെ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച മാത്രം പോരാ വിശ്വസിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നതോടൊപ്പം വിശ്വാസ ആചരണത്തിലേക്കും 
ഞങ്ങൾ പ്രവേശിക്കണമെന്ന് അങ്ങ് വെളിപ്പെടുത്ത തന്നു ഈശോയെ തിരുസഭയിലൂടെ ഇടവക സമൂഹത്തിലൂടെ ആത്മീയ ശുശ്രൂഷ മേഖലകളിലൂടെ എന്റെ വിശ്വാസ ആചരണത്തിന് അങ്ങ് വേദിയൊരുക്കിയിരിക്കുന്നു ഈശോയെ വിശ്വാസം ആചരിക്കുവാൻ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയ്യ നമുക്ക് രണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്താം ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയ്യ എല്ലാവരും ഹൃദയം തുറന്ന് മനസ്സ് തുറന്ന് സ്തുതിക്കട്ടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങളും മാറിപ്പോട്ടെ വിശ്വാസ ആചരണത്തിന്റെ അഭിഷേകം കൊണ്ട് നിറയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇടവക സമൂഹമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അതുപോലെ ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങള് ധ്യാനങ്ങൾ അവയിലൂടെ കിട്ടേണ്ട സ്വർഗീയ നന്മകള് കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ കിട്ടേണ്ടത് വിശുദ്ധരുടെ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ ലഭിക്കേണ്ടത് ഈശോയെ ഞങ്ങളിൽ അത് വർത്തമാനമാകാനായിട്ട് വരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഹാലലുയ്യ 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 മുട്ടുകുത്തി ഈശോയുടെ ആശീർവാദം സ്വീകരിക്കാം എല്ലാവരും മുട്ടുകുത്തുന്നു നിങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിലുള്ള രോഗികള് മുട്ടുകുത്താൻ പറ്റാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്ന കിടക്കയിലോ അല്ലെ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തോ അവിടെ ഇരുന്നു കൂടെ നിങ്ങൾ യേശുവിന്റെ മോസ് നോക്കി ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ സ്വതിക്കട്ടെ രണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി അവിടുത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് ആശീർവാദം നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം സ്വരമുയർത്തി സ്തുതിക്കട്ടെ ഈശോയ ആരാധന ഈശോയ ആരാധന ഈശോയ മഹത്വം കർത്താവെ എന്നേക്ക് ആരാധന സ്തുതി മഹത്വം ഹാലലിയ 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 ഈശ്വേ സുവേ 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 ഹാലലിയ 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 ഈശോയ ആരാധന ഈശോയ ആരാധന സ്തുതി ഈശോയ ആരാധന സ്തുതി മഹത്വം കർത്താവെ അങ്ങേക്ക് സ്തുതിയും ആരാധന പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഹാലലിയ 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 ഈശോയ ആരാധന ഈശോയ ആരാധന ഈശോയ ആരാധന സ്തുതി മഹത്വം ഹാലലിയ പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യ കാരുണ്യത്തിന് പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യ കാരുണ്യത്തിന് നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യ കാരുണ്യത്തിന് നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ